సీఎం చంద్రబాబుకు వరుస ఎదురు దెబ్బలు తగులుతున్నాయి ఎన్నికల కోడ అమల్లో ఉండగా సమీక్షలు పర్యటనలో చేస్తూ అంటూ చంద్రబాబు ప్రకటించడం వాటికి ఈసీ అనుమతిని ఇవ్వకపోవడంతో చంద్రబాబు వర్సెస్ ఈసీ పోరులో అధికారులు నలిగిపోతున్నారు కేబినెట్ భేటీ నిర్వహించి తీరుతానని చెప్పిన చంద్రబాబు చివరకు సీఎంఓ నుంచి అనుమతికి లేఖ రాయాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తింది వ్యాప్తంగా ఈ నెల ఇరవై ఏడవ తేదీ వరకు ఎన్నికల కోడ్ అమల్లో ఉంటుంది ఎందుకు ఏపీ మినహాయింపు కాదు కానీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు మాత్రం పోలింగ్ ముగిసాక సమీక్షలు పర్యటనలు జరపనున్నట్లు ప్రకటించారు జలవనరుల శాఖపై ఏప్రిల్ పదిహేడున పోలింగ్ ముగిసిన వారం రోజులకు ప్రజావేదికల్లో సమీక్ష నిర్వహించారు ఇది పెద్ద దుమారం రేపింది అలాగే నూట మంది అసెంబ్లీ అభ్యర్థులు ఇరవై మంది ఎంపీ అభ్యర్థులతో ప్రజావేదికల్లో సమీక్ష నిర్వహించారు ప్రభుత్వ భవనంలో పార్టీ మీటింగ్ ఎలా నిర్వహిస్తారంటూ వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈసీకి ఫిర్యాదు చేయడంతో ప్రజా సమస్యలపై చర్చిస్తున్నామంటూ టీడీపీ నేతలు ప్లేట్ ఫిరాయించారు కానీ సిఎస్ ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి గోపాలకృష్ణ ద్వివేదిపై సీఎం సహా టీడీపీ నేతలు తీవ్ర విమర్శలు చేశారు సుమారు మూడు నెలల తర్వాత సచివాలయంకు వచ్చిన సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలపై సమీక్ష నిర్వహించాలని అధికారులను మంత్రి చినరాజప్పను ఆహ్వానించారు అయితే ఎన్నికల కోడ్ అమల్లో ఉండగా అధికారులు సీఎం సమీక్షలకు వెళ్తే కోడ్ ఉల్లంఘనకు పాల్పడినట్లేనని స్పష్టం కావడంతో చివరకు హోంశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి అనురాధ సీఎం కు బ్రీఫ్ చేసి మమ అనిపించారు పోని తుఫానుపై సమీక్షలంటూ చంద్రబాబు హడావిడి చేసిన ఆర్జీఎస్ సీఈఓ విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ కార్యదర్శులు సీఎంఓ అధికారులతో పాటు బ్రీఫ్ చేశారు ఇలా వరుసగా ఎన్నికల కోడ్ కారణంగా చంద్రబాబు నాయుడు సమీక్షలు కాస్త బ్రీఫింగ్స్ గా మారగా పోలవరం పర్యటన కీలక ఆధారాలు లేకుండా సాగింది కేంద్ర కేబినెట్ ను ప్రధాని మోదీ నిర్వహించగా లేని నేను నిర్వహిస్తే ఎవరు అడ్డుకుంటారో చూస్తా అంటూ చంద్రబాబు బింకానికి పోయి ప్రకటించగా ఇక్కడ ఎన్నికల కోడ్ అడ్డు తగ్గుతోంది కేబినెట్ నిర్వహించి తీరాల్సిందేనని బాబు హుకుం జారీ చేయడంతో సీఎంఓ అధికారులు మొదట సిఎస్ కు అన్ని శాఖల నుంచి అజెండాల అంశాలు తీసుకోవాలని లేఖను అందించింది అయితే సిఎస్ జిఐడి రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారితో సమీక్షించాక అజెండాను నలభై ఎనిమిది గంటల ముందు సీఎం అందించాలని సిఎస్ సూచించడంతో ఈ నెల పదిన నిర్వహించాల్సిన కేబినెట్ భేటీ పద్నాలుగో తేదీకి మార్చుకుని నాలుగు అంశాలతో అజెండాను అందించింది అయితే అత్యవసర పరిస్థితి ఉంటేనే సీఎం సమీక్షలకు అవకాశం ఉంటుందని రాష్ట్రంలో అటువంటి పరిస్థితి ప్రస్తుతం లేదని అధికారుల భావన సీఎంఓ ఇచ్చిన అజెండాపై సిఎస్ నేతృత్వంలోని స్క్రీనింగ్ కమిటీ గురువారం సమీక్షించి ఈసీకి పంపనుంది ఈసీ కేబినెట్ భేటీకి అనుమతిస్తుందా లేదా అన్న దానిపై అధికార రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది చంద్రబాబు లేవనెత్తిన ప్రతి అంశంలోనూ కోడ్ నిబంధనలు స్పష్టంగా ఉండగా సీఎం మాత్రం తాను పట్టిన కుందేలకు మూడే కాళ్లన్నట్టు వ్యవహరిస్తూ ఉండడంతో అధికారులు సచివాలయం రాకుండా తప్పించుకు తిరుగుతున్నారు సీఎంగా ప్రతిపక్ష నేతగా సుదీర్ఘకాలం పనిచేసిన చంద్రబాబు ఎన్నికల కోడ్కు వ్యతిరేకంగా పనిచేయాలని చూస్తుండడం విమర్శలకు దారితీస్తోంది